நான் உங்க திவ்யா ஒரு நோயாளிய பார்க்காம தொடாம மாத்திர இல்லாம தூரத்துல எங்கேயோ இருந்தபடியே நோய்களை குணப்படுத்துற ஒரு அமானுஷ்ய சிகிச்சை முறைய பத்தி சமீபத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் தூரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொடாமலே சிகிச்சை பிரணவ் அப்படிங்கிறவரு தம் மனோசக்தி மூலமா பிரபஞ்ச ஆற்றல பெற முடியும் சொல்றாரு மருந்து மாத்திரை இல்லாத புது மருத்துவம் ஒருத்தவங்களோட உடல் மனம் ஆத்மால உள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துறதுக்குரிய மாற்று மருத்துவ முறை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாமியாரை போல் அமானுஷ்யமாக வைத்தியம் பார்க்கும் ஒரு எம்பிஏ பட்டதாரி நான் இப்போ சென்னை திருவான்மையூர்ல இருக்கிற மருந்தீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கேன் இதுதான் நான் தேடி வந்த பிரணவ் ஸ்வஸ்த ஸ்தானம் தியானம் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு அமைப்பு உள்ள வந்த உடனே ரொம்ப வித்தியாசமான சில புத்தர் பெயிண்டிங்ஸ் பவுண்டன் சிவலிங்கம் பிரமிட் அமைப்புள்ள தட்டு அத சுத்தி எரியும் விளக்கு புத்தர் சிலை சைனீஸ் பவுல் மூங்கில் செடி இப்படி பல கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் பார்க்கவே பிரமிப்பா இருந்தது இவர்தான் பிரணவ் இவர் ஒரு எம்பிஏ பட்டதாரி ஆரம்பத்துல மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்ல தான் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு சில அமானுஷ்ய அனுபவங்கள் மூலமா ஒரு சக்தி கிடைச்சிருக்கு அதுல இருந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி அதையெல்லாம் இப்போ சயின்டிபிக்கலா நோய் தீர்க்கும் ஒரு புதிய ட்ரீட்மெண்ட கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நான் ஆல்டர்னேட் மெடிசன் ஆல்டர்னேட் தெரப்பிஸ்டாக இருக்கேன் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன் இதில் என்னென்னா முழு நலம் அந்த ஹோலிஸ்டிக் ரெஜிமினேஷன் ஒரு ஒருத்தவங்களோட உடல் மனம் ஆத்மாவில் உள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துறதுக்குரிய மாற்று மருத்துவ முறை தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஒம்பது வருட காலங்களாக இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் மெயினாக என்ன அப்படின்னம்னா பிரபஞ்ச ஆற்றலில் மனோசக்தி மூலியமாக அவங்களோட உடம்பில் செலுத்தி அதில் உள்ள மெரிடியன்ஸ் நரம்பு சிஸ்டம் இல்லைனா உள் உறுப்புகள் அந்த ஹார்ட் இந்த இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்குரிய முறை தான் நாங்கள் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பிரணவ் ஸ்வஸ்த ஸ்தானம் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தொடங்கி இருக்காங்க ஆரம்பத்துல தியானம் மூலமா தீர்வு சொல்லிட்டு இருந்த இந்த அமைப்பு படிப்படியா ஆல்டர்னேட் தெரப்பின்னு சொல்லப்படுற மாற்று மருத்துவ சிகிச்சை முறைப்படி இங்க நோய்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிற நிலைக்கு இப்ப மாறி இருக்கு ஊசி இல்லாம மருந்து இல்லாம தொடாம என் பேஷண்ட பாக்காமலேயே இங்க சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் இப்போ இங்க நடக்கிற ஆச்சரியம் பிரணவோட மானசீக குரு பண்டித் ஜி கண்ணையா யோகி நூத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு சித்தர் தான் கண்ணையா யோகி ஒரு கட்டத்துல கண்ணையா யோகி இவரை அமானுஷ்யமா தொடர்பு கொண்டு சில தியான பயிற்சிகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அதுல இருந்து இவருக்கு சில சக்திகள் வர தொடங்கி இருக்கு பிரணவ் தொடர்ந்து தியானத்துல ஈடுபட்டதுல இவரோட முற்பிறவி எல்லாம் தெரிய வந்திருக்கு முற்பிறவியில இவர் ஒரு புத்த பிக்ஷுவா இருந்ததா சொல்றாரு அதனாலதான் இவர் இந்த பிறவியிலையும் ஆன்மீக பாதைக்குள்ள வந்ததா சொல்றாரு நைன்டி எயிட்ல நார்மலாக எல்லாரும் போல ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஷியல் தான் போயிட்டு வந்துட்டு கொண்டுட்டு இருக்கப்ப ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு புத்த பிக்ஷுவை நான் மீட் பண்ணேன் புத்த பிக்ஷுவை மீட் பண்ணி ஒரு அவருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஒரு சேவிங்ஸ் ப்ராடக்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அவர் எல்லாமே கேட்டுட்டு அப்புறம் தான் தியானத்தை பற்றி பேசினார் இப்போ எனக்கு இந்த புத்த மதத்திலையும் அந்த புத்தரை பற்றியும் ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடுகள் அதிகமாக உண்டு அந்த தியான முறைகள்லாம் என்ன அந்த மாங்ஸ்லாம் எப்படி மெடிடேட் பண்ணுறாங்கிறத நான் பேசுகிறப்ப நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேச்சு வந்து ஒரு நாலு மணி நேரமாக தொடர்ந்து போச்சு அதுலேருந்து தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா அவரை போய் மீட் பண்ணுறது அப்புறம் தியானம் பண்ணுறது அவரோட சேர்ந்து நான் கயா போயிருந்தேன் புத்தகையா புத்தகையால் போய் புத்தர் இருந்தக்கூடிய அந்த மரத்து அடியிலெல்லாம் வந்து தியான பயிற்சிகள்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அந்த பயிற்சியெல்லாம் தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்தேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒரு நாளும் தவறாமல் அந்த பயிற்சிகளை ஒரு விடாப்படியாக அதை டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி பயிற்சிகள் பண்ண பண்ண எனக்குள்ளே பல விதமான மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிச்சிது சில பிறவிகளில் புத்த பிக்ஷுவாவும் சில பிறவிகளில் மருத்துவராகவும் பிரணவ் இருந்திருக்காரு தியானத்தில் ஆழ்நிலைக்கு போனதால அந்த பிறவியின் ஞானம் எல்லாம் இப்போ இவருக்கு கை கூடியிருக்கு
அதனால பத்து வருஷம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மருத்துவ அறிவு வெறுமனை தியானத்துல தனக்கு கிடைச்சதா ஆச்சரியப்படுறாரு பிரணவ் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த ஹீலிங் சிஸ்டம் அதாவது இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலில் வரக்கூடிய அது என்ன அறியாமே அது தியான முறையுமாக எனக்கு வர ஆரம்பிச்சுது அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய குருநாதர்கிட்ட நம்ம கேட்குறப்ப பார்த்தோம்னா நம்ம முட்பறிவு அறிதல் அப்படிங்கிற பயிற்சியை நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து பண்ணுவோம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லைனா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை முட்பறிவு அறிதல் வந்துட்டு நம்மளுக்குள்ளே இருக்க முட்பறவைகளை பார்ப்போம் அப்போ பார்த்தா ரெண்டு பிறவையில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு புத்த பிச்சுவாக இருந்திருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு பிறவையில் ஒரு மருத்துவனாகவும் இருந்திருக்கேன் ஸோ அதோட சில ஆற்றல்கள் சில பயிற்சி எல்லாம் பண்ணதுனால தான் இந்த ஏஜ்ல வந்து எனக்கு குவிக்காவே அந்த கூரிய தானம் வந்து சித்தியாயும் சித்தியானது அந்த நேரத்துல ஒரு பேஷண்ட் அவரை பார்க்க வந்திருந்தாரு இவர் பேரு வெங்கட்ராமன் இவரு தீராத கால் வலியினால கடந்த நாலஞ்சு வருஷமா அவதிப்பட்டிருக்காரு பல ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் இவரோட கால் வலி குணமாகல இப்போ கடந்த மூணு மாசமா இங்க வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ பெட்டரா ஃபீல் பண்றாரு இவர் தன்னுடைய அமானுஷ சக்தி மூலமா வெங்கட்ராமன் உடம்புல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்ணால பார்த்தே ஸ்கேன் பண்றாரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்க போறதா சொன்னாரு நாலு வருட காலமா வந்து இந்த புண்ணு வந்து இவங்களுக்கு ஆறவே இல்லை பல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க பல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்மகிட்ட இங்கே இந்த ஆல்டர்னேட் தெரப்பிக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு நம்ம இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலை நம்ம மனோசக்தி மூலியமாக கொடுக்குறப்ப அவங்களோட மெரிடியன்ஸ் மூலியமாக போய் இப்போ நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ தெரப்பிக்கே ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் அவங்களுக்கு குணப்படுத்துறதை நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அவர் மேல படாம கைகளை ஒரு அடி தூரத்துல ஆட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் அப்படி கைகளை ஆட்டினாரு பத்து நிமிஷத்திலேயே ட்ரீட்மெண்ட் ஓவர்னு சொல்லிட்டாரு இது எப்படி ஒருத்தரை குணப்படுத்தும்னு நான் எனக்குள்ளேயே சிரிச்சுகிட்டேன் ஆனா பாதிக்கப்பட்ட வெங்கட்ராமன் கிட்ட கேக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாவே நடக்கிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருந்தது காரணம் என்னன்னா ரத்த ஓட்டம் இல்லாததுனால அந்த ரத்த ஓட்டம் இல்லாததுனால என்னால் நடக்க முடியலன்னு நடக்கும்போது ரொம்ப வலி இருக்கும் அப்புறம் நான் இவர்கிட்ட வந்தேன் இவர்கிட்ட வந்த உடனே இவர் என்ன சொன்னாருன்னா உங்களுக்கு நான் குணப்படுத்துறேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரும்போதே எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப பெட்டராக ஃபீல் பண்ணேன் என்னென்னா ஒன்று எனர்ஜி இருந்தது நல்ல ஆக்டிவ் எனர்ஜி இருந்தது ரெண்டாவது ஊசிங் கண்ட்ரோல் ஆச்சு இப்போ வந்து நல்ல குணமாக நிலைக்கு வந்திருக்கு இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட சொன்னால் வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தோம் த்ரீ மந்த்ஸாக டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்குறோம் நார்மல் கிட்டோட ஸ்லோவாக அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வித்தியாசம் தெரியுது நல்லா ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கர் பவர் பாய் ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங் தொடர்கிறது நான் இன்னைக்கு சென்னை திருவான்மையூர்ல இருக்கேன் ஒரு நோயாளிய பார்க்காம தொடாம மாத்திரை இல்லாம தூரத்துல எங்கேயோ இருந்து கூட நோய்களை குணப்படுத்துற ஒரு அபூர்வமான சிகிச்சை முறைய பத்தி கேள்விப்பட்டேன் அமானுஷ்ய சக்தியால நோய்களை குணப்படுத்துற பிரணவ் அப்படிங்கிறவரை சந்திச்சு நான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தரை ஸ்டெட்டஸ்கோப் வச்சு செக் பண்ணாம மருந்து கொடுக்காம செய்யற மருத்துவம் எப்படி சாத்தியம்னு எனக்கு புரியாத புதிராவே இருந்தது ஏற்கனவே நம்மோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சியில ஐயா சாமின்னு ஒருத்தரை பார்த்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அவரும் இப்படிதான் யாரையுமே தொடாம கண்களை மூடி வலி வந்த இடத்தை நோக்கி தன்னோட தலைய ஆட்டியே நோய்களை குணப்படுத்தினாரு அவருக்கு அம்மன் காட்சி கொடுத்து இப்படி பலரோட நோய் தீர்க்கிறதா ஐயா சாமி சொல்லி இருந்தாரு அதே மாதிரிதான் பிரணவும் இப்படி தொடாம சிகிச்சை கொடுத்து நோய்களை தீர்க்கறதுல எக்ஸ்பர்டா இருக்காரு இப்படி எல்லாம் தொடாமலேயே மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியுமான்னு நான் ஒரு சந்தேகத்தை அவர்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கான பதில வெறும் தண்ணீர்லேயே எனக்கு செஞ்சு காட்டினாரு சவுண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் ஏற்படுத்திட்டு இவர் தியானத்துல உட்கார்ந்துகிட்டாரு அப்போ எதிர்ல இருக்கிற தண்ணீர்ல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது
தன்னையோட சுவையிலையோ இல்லைனா அதோட அடர்த்தியிலையோ இப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படும்னு சொல்லி இருந்தாரு நம்ம இந்த ரீடிங் படி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு க்ரீன் இஷா செவனில் காமிக்குது தெரியுதுங்களா ஓகே தெரியுது இல்லையா இவர் சைனீஸ் பவுலில் தட்டி அந்த ஓம் சவுண்ட் மூலமாக தண்ணீரோட தன்மை மாறிடும்னு சொன்னார் என்னை உட்கார வச்சுட்டு இப்படி செய்யும் போது அந்த தண்ணீர்லையும் சில மாற்றங்கள் நடந்திருந்தது அதோட சுவையில எனக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சது இது எனக்கு பிரமிப்பான விஷயமா இருந்தது இந்த குழந்தை பேரு ஸ்ரீமயி ஆட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு குறைபாடால இந்த சிறுமி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ ஸ்ரீமயிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு இந்த சிறுமிக்கும் ஏதோ காத்துல கையா ஆட்டி ஆட்டி என்னவோ பண்ணாரு இப்போ பிரபஞ்ச ஆற்றல் அவளுக்குள்ள சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் சொல்றாரு பிரணவ் இது பாக்கிறதுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்தது என்னோட கேட்ட ஸ்ரீமைக்கு அந்த பர்த்ல இருந்தே ப்ராப்ளம் இருந்தது மீன்ஸ் மூணு மாசத்துல கழுத்து நிற்கல அப்புறம் போய் டாக்டர்ட்டு போனோம் அவர் ஸ்கேன் எடுத்துட்டு சொன்னது வந்து சி சிபி கிட்டு செரிபல் பால்சி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸாக நாங்கள் ஃபிசியோதெரபி பண்ணிட்டோம் மீன்ஸ் என்டிடின்னு சொல்லுவாங்க அதை நியூரோ டெவலப்மெண்ட் தெரப்பி இப்போ ரீசெண்டாக ஃப்ரெண்ட் மூலமாக கீழே இருக்கிறவங்க வந்து சொன்னாங்க வந்து இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போங்க வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தோம் த்ரீ மந்த்ஸாக டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்குறோம் மீன்ஸ் கிட்டு கேட்கல மெயின் திங் இப்போ வந்து கிட்டு வந்து இன்னும் உட்காந்து ஓடலை இல்லை பேசல வரல அதனால் ஒரு அதுக்கு அதை அது சேஞ்சஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு வந்தோம் மீன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இங்கே இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா தெ தெளிவாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் கண் மூமெண்ட் எல்லாம் வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குது மீன்ஸ் அவங்க பார்க்குறாங்க ஏதாவது கூப்பிட்டோம்னா சடனாக திரும்புகிறாங்க எல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு வித்தின் ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எல்லா சைட்லையும் மூவ் பண்ணுறாங்க முன்னாடி வந்து ஒரு சைடு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ தலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஜஸ்ட் இப்படி பேக்கில் தான் திரும்பி பார்ப்பாங்க இப்போல்லாம் சைடு மூமெண்ட்ஸில் பார்க்குறாங்க லெஃப்ட் ரைட் அது கரெக்டாக பண்ணுறாங்க நார்மல் கிட்டோட ஸ்லோவாக அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் வந்தது என்ன <laughs> 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 அவரும் தன்னோட அம்மாவுக்கு போன் பண்ணி கேட்க அங்க வலி குறைஞ்சிட்டுதா சொன்ன ஆச்சரியம் அப்போ நடந்தது இதே மாதிரி பலர் வெளிநாட்டுல இருந்து ஜக்கம்மா பாட்டிய போன்லயே தொடர்பு கொண்டு குணமாகி இருக்காங்க அதனால இது வரைக்கும் நான் நேரடியா பார்த்திராத டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் விஷயத்த வச்சு தொலை தூரத்துல இருக்கிற ஒரு நோயாளிக்கு இவர் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போறாருன்னு பார்க்க நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு பிரணவ் சம்மதிச்சாரு இப்ப நீங்க நேரடியா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பிரணவ் தொலை தூரத்துல இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா நோயை குணப்படுத்துற ஒரு காட்சிய நேரடியா பார்க்கவிருக்கீங்க மூன்றாவது கண் சார்பா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேஷண்ட்டை போன் மூலமா இவர்கிட்ட தொடர்பு கொள்ள வச்சோம் இவங்க பேரு கலாவதி ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுல ஸ்பைனல் கார்டும் கழுத்து பகுதியும் பலமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களோட நரம்பு பல்ஜ் ஆயிருக்கு இதனால இவங்களால திரும்ப கூட முடியல அது மட்டும் இல்ல இவங்க கடந்த ஒரு வருஷமா பெட்ரெஸ்ட்ல தான் இருக்காங்க பல டாக்டர்ஸ் இது குணமாக மூணு வருஷம் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால இவங்க தான் பிரணவுக்கு கரெக்டான சேலஞ்சா இருப்பாங்கன்னு நான் அவரை கான்டாக்ட் பண்ண அவர்கிட்ட இந்த பேஷண்டோட ஹிஸ்டரி பத்தி சொன்னேன் 
அவரும் எல்லாத்தையும் போன்லேயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு கொஞ்சம் <laughs> இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் போறாரு <laughs> நம்மோட மூன்றாவது கண் டீம் இதுக்காக கலாவதி வீட்டில் ஒரு கேமரா யூனிட்டையும் பிரணவோட வீட்டில் ஒரு கேமரா யூனிட்டையும் தயாராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் பதிவு பண்ண காத்துட்டு இருந்தோம் கலாவதியை தலையணை இல்லாமல் வெறும் பெட்டில் படுக்க சொன்னார் பேஷண்டோட கைகளை நேராக வைக்கும்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு அதே நேரம் தன்னோட ரூமில் சைனீஸ் பவுலை தட்டிட்டு தியானத்தில் உட்கார்ந்துட்டாரு பிரணவ் பிரபஞ்ச சக்திய ரிசீவ் பண்ணி தன்னோட அமானுஷ்ய சக்தி மூலமா இப்போ பேஷண்ட இவரு குணப்படுத்துறதா சொல்லி இருக்காரு இதையெல்லாம் வெறும் போன்லயே செய்யறதுதான் பாத்துக்கிட்டு இருந்த எனக்கு பிரமிப்பை ஏற்படுத்திச்சு ஏதோ ஒரு மிராக்கல் நடக்க போகுதுன்னு நாங்க எல்லாரும் ஆர்வத்தோட பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இங்க கலாவதி அமைதியா பெட்ல படுத்திருந்தாங்க அங்க பிரணப் ஆழ்ந்த தியானத்துல இருந்தாரு அங்க இருந்தபடியே இப்போ கலாவதியோட வலிகளை குறைக்க போறாரு ஆவலோட பாத்துக்கிட்டு இருந்த எனக்கு அடுத்து நடந்த விஷயம் அதிர்ச்சிய கொடுத்தது திடீர்னு கலாவதி வலி அதிகமாகி துடிக்க தொடங்கிட்டாங்க மந்திரவாதிங்க எங்கிருந்தோ ஆவிய ஏவி விட்ட மாதிரி பிரணவ் ஏதோ அமானுஷ்ய சக்தியால இத சரி பண்ணிருவாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்போ ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஆகி கலாவதி வலியில அவஸ்தப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பாத்துட்டு இருந்த எனக்கு உள்ளுக்குள்ள உதறல் எடுக்க தொடங்கிடுச்சு பிரணவ் ஏதாவது ஏடா குடமா செஞ்சிட்டாரோன்னு ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சது உடனே பதட்டத்தோட நான் பிரணவுக்கு போன் பண்ணினேன் கலாவதி வழியால துடிக்கிறத எல்லாம் அவருக்கு விளக்கின ஆனா பிரணவ் கொஞ்சமும் தயக்கம் இல்லாம பயப்பட வேணாம் சொல்லிட்டு இதுக்கான விளக்கங்களை எனக்கு சொன்னாரு ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் அது இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ உள்ளே வரப்ப இந்த மெரிடியன்ஸில் ஏதாவது பிளாக்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து அந்த டயத்தில் வந்து அதை ரிலீஸ் ஆகிறப்ப ஸ்லைட்டாக பெயின் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் பல்ஜினஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கு அதனாலையும் அந்த ஸ்லைட் பெயின் இருக்கும் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த பெயின் ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி தலையிலேருந்து கால் வரை மெரிடியன்ஸில் பாஸ் ஆகினதுக்கப்புறம் கிளியர் ஆயிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் திருப்பி இப்போ பண்ணுறேன் நான் திருப்பி ஒரு எனர்ஜி ஃப்ளோவும் அந்த மெரிடியன்ஸையும் செக் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு அந்த பெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்சைட் ஆயிரும் உங்களுக்கு ஓகே திருப்பி இப்போ பார்க்குறேன் வெளியிட்டா அவர் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் படுத்தாங்க கலாவதி இப்போ கொஞ்சம் வலியோட இருந்தாங்க திரும்பவும் அதே ப்ராசஸ் ஆரம்பமானது பதட்டத்தோட நாங்கள் இங்கே நடக்கிறது எல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலாவதியோட முகத்தில் ரியாக்ஷன் மாற ஆரம்பிச்சுது வலி குறைஞ்ச நிம்மதி அவங்களோட முகத்தில் பரவிச்சு இப்போதான் எனக்கு படபடப்பு அடங்கிச்சு அஞ்சே நிமிஷத்துல கலாவதிக்கு பெயின் குறைய தொடங்கிடுச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்களுக்குள்ள நல்ல மாற்றங்கள் தெரிஞ்சது 
அவ்வளவுதான் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சது இப்போ கலாவதி முகத்துல லேசான சிரிப்பு தென்பட்டது தனக்குள்ள நடந்த மாற்றங்களை பத்தி கலாவதியே உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினாங்க எனக்கு <laughs> ஒரு ஹீலிங் கொடுக்கும்போது ஒரு சர்க்கிள் அந்த பெயின் எது எங்கே சொன் கேட்டிருந்தாது என்ன டாக்டர் ஸோ பெயின் இந்த இடத்துல எனக்கு பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த நெக் பெயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அது பண்ணும்போது எனக்கு பெயின் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஐயோ ஏன் ஓகே சொல்லிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை பெயினை விட அவர் ஹீலிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆகிடுச்சு ரொம்ப பயந்துட்டேன் நான் என்னால் முடியவே இல்லை ஆஹா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுமோ என்ன போது தெரியலன்னு ஒரு ரொம்ப பயமாக இருந்தது எனக்கு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் தான் ஓரளவுக்காக ரொம்ப அந்த பெயின் அப்படியே பிடிச்சி உள்ள ஃபுல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி மைண்டாக ஒரு ரிலீவாக ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்தது இப்போது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது பரவாயில்ல நல்லாவே இருக்குது உண்மையிலேயே இது ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கல் தானே நானும் ஃபீல் பண்ணேன் பிரணவ் இப்போ செஞ்ச சிகிச்சை முறைய நேரடியா பார்த்த எனக்கு பிரமிப்பு தான் ஏற்பட்டுச்சு பண்டைய தமிழ் வைத்தியத்துல சித்த வைத்தியத்தோட சேர்த்து இந்த மாதிரி அமானுஷ சிகிச்சை முறைகளையும் பயன்படுத்தி குணப்படுத்தி இருக்காங்க கண்ணையா யோகியும் இந்த மாதிரி பல வைத்திய முறைகளை தான் செஞ்சிருக்காரு இப்போ அவரோட சீடரான பிரணவும் அதே மாதிரி சிகிச்சை கொடுக்கிறாரு இதெல்லாம் நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியாத அமானுஷங்களா தான் இருக்கு தூரத்துல இருந்து சிகிச்சை கொடுக்கற இந்த வித்தியாசமான அனுபவத்துல இருந்து என்னால வெளியில வரவே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வேறொரு அமானுஷ அனுபவத்தோட மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் சாய்பாபா பாம்பாக வந்து வீட்டில் குடியிருப்பதால் நடக்க போவதை முன்கூட்டியே சொல்ல முடியும் நிச்சயமா நீ வெற்றி பெறுவேன் சொன்னாரு அவர் சொல்லும்போது கரெக்டா அதே மாதிரி ஹோட்டல் வெற்றி பெற்று பலரையும் அசத்தும் ஓர் அமானுஷிய மனிதர் நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷிய அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள்